ഏകദേശം അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് രോഗനിർണയത്തിനായി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അയാളുടെ കണ്ണും കാതും കൈകളും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഒരു നീഹാമർ ഒരു ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ഒരു ഓട്ടോസ്കോപ്പ് പിന്നെ പരിമിതമായ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്റേകൾ അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാർഡിയോഗ്രാം ഇവ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് ശരീരം തുറന്നു വെച്ചതുപോലെ കാണാവുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ലഭിക്കുന്ന സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐ സ്കാൻസും ഡോക്ടർക്കുണ്ട് ഒരു കത്തീറ്റർ ഹൃദയത്തിലോ തലച്ചോറിലെയോ രക്തധമനികൾ മറ്റേത് ഭാഗത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേറ്റ് ഏത് ഭാഗത്തെയുള്ള രക്തധമനികൾ കൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഡൈ കടത്തിവിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻഡോസ്കോപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റഡ് ട്യൂബിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാവിറ്റികളിലും എല്ലാ അറകളിലും കടന്നു ചെന്ന് നേരിൽ കാണുവാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവിടെ സർജറി ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അപകടവും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താം ഇത് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അമേരിക്കയിലെ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇത് പറയുന്നതിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് രോഗികളും പൊതുജനങ്ങളും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചൂസിങ് വൈസ്ലി എന്ന പേരിൽ അമേരിക്കൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചതും ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ ഫാമിലി മെഡിസിൻ കാർഡിയോളജി ഓങ്കോളജി ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ന്യൂറോളജി ന്യൂറോ സർജറി പീഡിയാട്രിക്സ് റേഡിയോളജി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുടെ സഹകരണത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും അവധാനപൂർവ്വം പരിശോധിച്ച ശേഷം ഈ വിദഗ്ധ സമിതികൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഒരു കുംഭസാര രൂപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനും എൻ്റെ സമകാലീനരായ മറ്റ് ഡോക്ടർമാരെ പോലെ രാത്രിയിൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു വന്ന് നേഴ്സ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിൽ ഫോണിലൂടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഇ കെ ജി സി ബി സി യൂറിൻ അനാലിസിസ് കെമിസ്ട്രി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും എഴുതും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് രോഗിയിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായോ ഹൃദ്രോഗമോ സംശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയും ഇ സി ജി കാർഡിയോഗ്രാം പോലും പലപ്പോഴും അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമാണ് അത് പലപ്പോഴും പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാണ് റേഡിയേഷൻ പരിമിതം പിന്നെ എന്ത് അപകടം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് ഒരസുഖവുമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അസ്വാഭികമായി അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടെന്ന് വരും തുടർന്ന് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ കിട്ടിയേക്കാവുന്ന സി ടി സ്കാനിലേക്കോ അഞ്ച് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയിലേക്കോ ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ നയിച്ചു എന്ന് വരും ഇതിനെപ്പറ്റി അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഹാർട്ട് ലങ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തലവനായ ഡോക്ടർ മൈക്കൽ ലോവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഇൻസിഡൻ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻ എ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ മേ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ കോസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓൾ യു ഹാവ് ഡൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് ആൻ അൺനെസസറി ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഈസ് ടു ക്ലാസിഫൈ സമൺ വിത്ത് നോ ലങ് ഡിസീസ് ആസ് ഹാവിങ് എ ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായോ ആശുപത്രിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സർജറിക്കോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഒരു ഇ സി ജി എടുത്താൽ ഇതുപോലെ ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത രോഗികളിലും കാർഡിയോഗ്രാമിൽ ചില നോൺ സ്പെസിഫിക് ചേഞ്ച് എന്ന് കണ്ട് കണ്ടെന്നിരിക്കും 
വൺ ടെസ്റ്റ് ലീഡ് ടു അനദർ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിലെത്താൻ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാമിലെത്താം ഇങ്ങനെ ആ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ സി ടി ആൻജിയോഗ്രാം മൂലം ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണൂറിരട്ടി റേഡിയേഷൻ രോഗിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം ഇത്തരം യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലോക്കേജ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സ്ത്രീയുടെ കഥ വിശ്വസ്പ്രസിദ്ധമായ ക്ലേവലൻ ക്ലിനിക്കിലെ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുടെ തലവനായ ഡോക്ടർ സ്റ്റീവൻ നിസൺ വിവരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഈ ആൻജിയോഗ്രാഫി സമയത്ത് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി സമയത്ത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ നിസൻ പറയുന്നു ഷി എൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ എ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലീവ്ലൻ ക്ലിനിക് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ഹെർ മെഡിക്കൽ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ഫോളോയിങ് എ കാസ്കൈഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ കാർഡിയോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് കാർഡിയോളജി റിസ്ക്കില്ല ആവശ്യമില്ലയെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോഗ്രാം എടുക്കുന്നത് പോലും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഹൃദ്രോഗ ബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മരണം അമ്പത് ശതമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ശേഷം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ചെറിയ പങ്ക് മാത്രമാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ടോ സ്റ്റെൻറ്റ് കൊണ്ടോ കൊറോണറി ബൈപ്പാസ് സർജറി കൊണ്ടോ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആധുനിക മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് തിന്നേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോട്ട്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാം ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇന്ന് ചികിത്സിക്കാം ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കാനും മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾ ഉള്ളതാണ് മുഖ്യമായും മരണം കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ നിസൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലയെങ്കിൽ നടുവേദനയ്ക്ക് ആദ്യം എം ആർ ഐ ഒ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്താലോ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് സ്പൈനൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉപദേശിക്കുന്നു ഇതിനെപ്പറ്റി അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എറോട്ടീൻ ഇമേജിങ് ഓഫ് ദ ബാക്ക് ഫോർ ബാക്ക് പെയിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ബാക്ക് പെയിൻ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി മീനിങ് ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് abnormality detected during an mri exam may not have anything to do with the patient's back pain but it may lead to unnecessary tests and unnecessary risky surgeries mattonna ella talavedanagalum talavedane undayal udan ct scan edukkunnathum apagadam undakkumenna choosing wisely e upadeshikkunna neurology ude specialist abhiprayapadunnu പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായ തലവേദനയും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റോ തളർച്ചയോ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും സി ടി സ്കാനും മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളും ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ തലവേദനകളും തലവേദനകൾ കഠിനമാണെങ്കിൽ തന്നെയും സി ടി സ്കാൻ ഉടനെ എടുക്കുന്നത് പല അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാമെന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിദഗ്ധ സമിതി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോധക്ഷയം ഫെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സീഷർ ഉപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വിറയൽ ഉപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയെങ്കിൽ ഉടനെ സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നതിനും ന്യായീകരണമില്ല എന്നാണ് ഈ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടായ ശേഷം ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്സും ഇല്ലയെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഹൈ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്ന സി ടി സ്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് ന്യായീകരണമില്ല എന്ന് ഈ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ഹെഡ് സ്കാറ്റി സി ടി സ്കാനിനുള്ള ചിലവും കൂടിയ റേഡിയേഷനും മാത്രമല്ല പ്രശ്നം സി ടി സ്കാനും ഉള്ള ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മൂലം ഒരു സ്മോൾ ആർട്ടറി അല്പം വീർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രെയിൻ അനൂറിസമാണെന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണെന്ന് സംശയിച്ച് ഒരു റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരും തുടർന്ന് അപകടകരമായ ആവശ്യമില്ലാത്ത സെറിബ്രൽ ആൻജിയോഗ്രാമിയും ആൻജിയോഗ്രാമിനും മറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും ഇടയാകാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു
പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബാക്ക് പെയിനും തളർച്ചയോ മറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആറാഴ്ചയെങ്കിലും സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐയും കൂടാതെ റെസ്റ്റും പെയിൻ മെഡിക്കേഷനും ഫിസിക്കൽ തെറപ്പി മൂലം ചികിത്സിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ഉപദേശിക്കുന്നത് റേഡിയോളജി വിദഗ്ധരും ന്യൂറോ സർജറി വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻ അബ്നോർമൽ സ്കാൻ ഇൻ എൻ എം ആർ ഐ ഒർ എ സി ടി സ്കാൻ മേ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ ബാക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് മെനി പീപ്പിൾ വിത്ത് നോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് ദീസ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദർ സ്കാൻസ് But seeing an abnormal thing in a scan lead to unnecessary risky procedures and surgery. American College of Gastroenterology. Patthu varashatil urikkel maathra me colon cancer nu vendi colonoscopy upadheshi kinnu ullu. Adil kooduthil ai avishyam illa atha nadatta pidunna colonoscopy parishodhana gal. Avishyam illa atha apagatangal eim bleeding in eim perforation um okke gunda kaman na ഈ വിദഗ്ധ സമിതി പറയുന്നു പ്രോസ്റ്ററ്റിക് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി മുമ്പൊരവസരത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് പ്രായമായ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് നല്ല പങ്ക് യൂറോളജിസ്റ്റിനും ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധർക്കും ഇന്നുള്ളത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷന് പ്രോസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ അല്പം ക്യാൻസർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത അമ്പത് ശതമാനത്തേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ക്യാൻസറുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അധിക പങ്കും വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സിംഹഭാഗവും മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു പി എസ് എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചികിത്സകളും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അസ്വസ്ഥതയും നൽകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് രോഗികളും അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നവരും ഡോക്ടർമാരോടും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ അമേരിക്കയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് മൂലം അനാവശ്യമായി ചെയ്യുന്നത് മൂലം അപകടപരമായേക്കാവുന്ന തൊണ്ണൂറിലധികം മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളെപ്പറ്റി പറയുന്നു അവയെപ്പറ്റി ഇവിടെ എല്ലാം പറയുവാൻ സമയം എനിക്ക് തികയുകയില്ല സ്ത്രീകളിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ബോൺ സ്കാൻ ഡെക്സാ സ്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷവും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ തുടരുന്ന പാപ്സ്മിയർ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ഈ വിദഗ്ധ സമിതി ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ എന്തിനും ഏതിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് രോഗത്തിന് അതിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റിന് എന്തെല്ലാം റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് എന്ത് ചിലവ് വരുമെന്നും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം